it is in your lifetime. When the earth shall be shaken by the power of God. When the good of the land shall come in your house. How to omba chakula tena. How to kwa muitaji tena. How to sema nisaidie tena. Mema ya taifata familia yako. Na imeandikwa. Bwa anandie mchungaji wangu. Sita pungukiwa na kitu. Ukifika wakati mchungaji wako. Akawa ni bwana huwezi kupungukiwa na kitu. Somo langu la leo linaitwa mashimo ya kichawi. Mwambie mwenzako mashimo ya kichawi. Ninaomba ufungue moyo wako kana kwamba hujawahi kufungua tena. Mashimo. Mashimo lakini ya kichawi. Unaweza ukaita pia mashimo ya rohon. Lakini nimeona vizuri niite mashimo ya kichawi. Nataka unisikilize katika mambo kadha wa kadha ambayo ndani ya Biblia yamewekwa wazi kwa namna ya ajabu. Na leo ni siku nyingine ya ajabu kweli aliye mgonjwa atapona, aliye na matatizo ya miaka mingi atatoka hapa akiruka ruka tena, atasema Mungu amenisaidia tena. Kama unaamini hayo sema ameni kubwa. Kila mtu aliyekuja hapa mara ya kwanza leo naomba usikilize kana kwamba hujawahi kusikiliza tena. Nataka niwashukuru wale watu ambao wanaendelea kuwa waaminifu kwenye kuleta viti viti vyetu vinaongezeka na kuongezeka jana mtu mmoja akatuletea vitu mia nne na, 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 na kitu tuendelee kumtukuza Mungu na tuendelee kuwa waaminifu na hivi ndivyo ufufuo na uzima ilivyozidi na kushinda kwa nguvu kwa hiyo tunaendelea na swala la viti uh, pole pole kuna viti viko pale nyuma vinauzwa kwa hiyo nimeona kuna muhindi leo pale si katoka wapi anauza viti hivyo kwa hiyo awe muhindi awe mwarabu awe msukuma awe mjaruo tunachotaka sisi ni nini viti unapokuja hapa siku kwa siku unapita pale unanunua kimoja unaleta unanunua viwili unaleta unanunua vitatu unaleta vinne unaleta mia unaleta alufu unaleta 
alafu baadaye umjaribu huyu Mungu wa madhabahu ya ufufuo na uzima uone kama hata kufungulia madirisha ya mbinguni na kukumwagieni baraka tele hata isiwepo mahala pa kuweka ama la naami kwa ajili yenu nitamkaribia yeye alae na hata maongeo ya ngombe yako wala ya wadogo wako hawataharibu mimba kabla ya wakati wake na siku zako atazizidisha anayeamini hayo aseme hayo yatimie kwangu kwa jina la Yesu sasa leo nataka kusema mashimo ya kichawi mashimo ya kichawi ninaomba uwe makini sana a uh, ni vizuri kujua mambo kadha wa kadha kabla sija sema mashimo ya kichawi e, kuna watu wengi kidogo tu kwa sababu nataka nipige nipige vizuri kuna ulimwengu wa aina mbili ulimwengu unaoonekana na ulimwengu usioonekana kuna ulimwengu wa aina mbili hebu nasikia mtu aseme mbili Ulimwengu unaoonekana na ulimwengu usioonekana. Ulimwengu unaoonekana ni kama ulimwengu huu ambao unauona una majengo, una nyumba, una kina mgaya, una kina mchungaji wa jima, una kina mama nyange, ulimwengu unaoonekana wenye majengo na majumba unaweza kuyashika unaitwa ulimwengu unaoonekana. Lakini kuna ulimwengu mwingine unaitwa ulimwengu usioonekana. Wazungu wanasema spiritual rim au spiritual world. Huu ni ulimwengu ambao huwezi kuona kwa macho lakini ulimwengu ambao upo. Unaitwa ulimwengu usioonekana. Nataka nisikie watu wanasema ulimwengu usioonekana. Ulimwengu usioonekana una majina mengi. Kuna mahala unaitwa ulimwengu wa roho au ulimwengu usioonekana. Wazungu wanasema spiritual rim, wengine wanasema invisible rim. Yaani ulimwengu usioonekana. Wengine wanasema unseen world ni ulimwengu usioonekana. Na sasa kwa nini unaitwa ulimwengu wa roho? Kwa nini una ulimwengu usioonekana unaitwa ulimwengu wa roho? Kuna sababu kama tatu kwa nini unaitwa ulimwengu wa roho. Namba moja, Unaitwa ulimwengu wa roho kwa sababu unakaa rohoni. Ni ulimwengu unaokaa rohoni ndio maana unaitwa ulimwengu wa roho. Namba mbili kama unaandika notsi unaitwa ulimwengu wa roho namba mbili kwa sababu kila kinachokaa kule kwenye ulimwengu ule ni roho. Kwenye ulimwengu ule ukiona kisu ni roho iliyogeuka kuwa kisu. Kwenye ulimwengu ule ukiona nyumba ni roho iliyegeuka kuwa nyumba. Kwenye ulimwengu ule ukiona mtu ni mtu ni roho iliyogeuka kuwa mtu. Kwenye ulimwengu ule ukiona gari ni roho iliyogeuka kuwa gari. Kwenye ulimwengu ule ukiona mti ni roho iliyegeuka kuwa mti ndio maana inaitwa ulimwengu wa roho maana kila kitu kule ni roho. Ndio maana watu wengi wanaofunuliwa kuona ulimwengu ule ama katika ndoto ama katika maono. Unaona vitu vya kwenye ulimwengu ule, unaona kisu kinaweza kugeuka kuwa mtu au nyumba inaweza kugeuka kuwa mtu au gari inaweza kuwa mtu au mtu anaweza kugeuka kuwa gari. Ndio maana unaitwa ulimwengu wa roho. Ni ulimwengu ambao wengi sana wana, wana access kupitia ndoto lakini wao bila kujua. Sababu ya tatu kwa nini unaitwa ulimwengu wa roho? Unaitwa ulimwengu wa roho kwa sababu huwezi kwenda kule ukiwa na mwili mpaka uvae roho. Ukitaka kwenda kule paka uwe rohoni ndio uende kule. Sababu ya nne na ya mwisho kwamba ni ulimwengu wa roho kwa sababu mwanadamu ukifika kule tu ujue uko rohoni tayari. Ikitokea tu umefika kwenye ulimwengu ule ujue kwamba umeingia kwenye ulimwengu wa roho. Na sasa watu wengi hawajui sasa. Mambo yote yaliyo kwenye mwili unayoyaona yanaanzia rohoni. Ugonjwa unaanzia rohoni kwanza ndio unatokea kwenye mwili. Yaani ukimwona mtu amevimba nundu mgongoni alivimba rohoni kwanza, alafu baadaye nundu ikatokea kwenye mwili. Na ukitenguliwa rohoni hata kama mwilini ukiwa mzima baada ya siku chache tu mwilini unapatikana ukiwa mgonjwa. So problems begins in the spirit. Uwezo wako wa kutatua mambo katika ulimwengu wa roho ndio uwezekano wako wa kuishi maisha ya ushindi katika ulimwengu wa mwili. Hebu naomba watu waseme haya maneno. Hebu sema uwezo wako wa kushindana kwenye ulimwengu wa roho ndio uwezekano wako wa kupokea baraka zako katika ulimwengu wa mwili. Sasa wakristo wengi ni wakristo wa ulimwengu wa mwilini tu. 
ambao kazi yao ni kwenda kanisani na kuimba tu mwamba wenye imara kwako nitavishicha maji haya na damu lakini hawaingii rohoni kuna ulimwengu kabisa ambao uko rohoni na tunataka tuangalie leo sasa kuna wengine unaonekana huko hapo umekaa kwenye kiti umelala lakini kimsingi umeshikiriwa rohoni kanisa linaweza kushikiriwa rohoni afya inaweza kushikiriwa rohoni ndoa inaweza kushikiriwa rohoni taifa linaweza kushikiriwa rohoni figo zinaweza kushikiriwa rohoni uso wa mtu unaweza kushikiriwa rohoni ukamuona kwenye ulimwengu wa mwili anatembea na jidaidai lakini rohoni ameshikiriwa na yuko shimoni au yuko pangoni ndio maana leo nimeona sasa tupeleke mashimo ya rohoni au mashimo ya kichawi hebu anaye nisikia aseme amen sasa ninaanza na historia ya mashimo kwa ufupi kwenye agano la kale kulikuwa na mashimo hebu kidogo ni kuonyesha ulimwengu wa roho kidogo kabla sijaruka kwenda mbali ukisoma kwenye kitabu cha waefeso sula ya kwanza na mstari wa tatu imeandikwa Atukuzwe Mungu Baba Bwana Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Umeliona hilo neno ulimwengu lakini wa roho. Kwenye Waefeso sura ya kwanza na mstari wa ishirini Kama una Biblia yako pigia neno hilo mstari ulimwengu wa roho. Waefeso wa kwanza sura ya ishirini Imeandikwa aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Pigia mstari hilo neno ulimwengu wa roho. Waefeso sura ya pili na mstari wa pili. Nasoma kwa jina la Yesu. Ambazo alizitenda zamani kwa kuzifata kawaida ya ulimwengu huu, akamfata mfalme wa uwezo wa anga. Huo huo ndio ulimwengu wa roho, uwezo wa anga. Lakini pia Waefeso sura ya pili na mstari wa sita akatufufua pamoja naye akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna ulimwengu unaitwa ulimwengu wa roho, ulimwengu wa rohon. Waefeso sula ya tatu na mstari wa kumi Ili sasa kwa njia ya hekima, kwa njia ya kanisa, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na wafalme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Waefeso sita mstari wa kumi na mbili kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya wafalme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili na juu ya majeshi wabaya katika ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho ulimwengu wa roho sasa kuna ulimwengu lakini ni ulimwengu wa rohon hapa tulipo sisi tuliposimama kawe ni ulimwengu wa mwilini lakini ukiulizwa na mtu je ni umbali gani kutoka kawe hapa kwenda ulimwengu wa rohoni umbali wake ni kilomita zilo maana yake ni nyuma yake tu hapo ni ulimwengu wa rohon. Sasa unisikilize vizuri sana. Lengo langu leo ni mashimo ya kichawi. Hebu nisikie mtu anasema mashimo mashimo ya kichawi. Satanic pits. Mashimo ya kichawi. Naomba unisikilize vizuri sasa. Zamani kwenye agano la kale kulikuwa na historia ya mashimo ni wengine ya mashimo ya rohoni yameandikwa kwenye 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 agano la kale zamani walikuwa watu hawana magereza kama ya leo ile falsafa ya ujenzi wa majengo ya kwenda juu ilikuwa kidogo sana majengo mengi yalikuwa yanajengwa kwa mawe makubwa ambayo mtu angeweza kuyasukuma na kutoroka kama gerezani badala yake magereza ya zamani yalikuwa ni mashimo linachimbwa shimo lefu sana kwenda chini lefu sana na unapoonekana umefungwa jela au umepewa adhabu unabebwa unatupa kwenye shimo hilo maana yake hakuna mtu wa kukuokoa na shimo hilo huyo mtu anaitwa ametupwa shimoni kwenye agano la kale ni adhabu wengine wanatupwa shimoni mpaka wanakufa wengine wanatupwa shimoni miaka miwili mitatu lakini mtu yuko shimoni yanaitwa mashimo ukiangalia kwenye agano la kale mashimo 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 kuna aina nyingine ya mashimo yalikuwa ni mashimo lakini linawekewa wanyama ndani. Kwa mfano nakumbuka Danieli alitumwa kwenye shimo la simba. Ni shimo limechimbwa alafu ndani yake wamewekwa wanyama wakali. Wamewekwa simba, wamewekwa chui, wamewekwa nini? Sasa unapotupa mle ndani wewe unaliwa na wale wanyama. Ni mashimo yale. Mashimo mengine yalikuwa ni mashimo yenye maji. Utamuona Yeremia alitupa kwenye shimo lenye maji. 
ni kama adhabu mfalme wa wakati ule anategeneza shimo alafu shimo hilo lina maji unapokosea unatupwa kwenye shimo hilo paka unafia ndani ya shimo hiyo ndiyo historia ya mashimo kwenye ulimwengu wa agano la kale yalikuwa ni mashimo ya kimwili yaliyochimbwa na wafalme kama adhabu kwa ajili ya watu lakini ukiangalia mashimo pia utaona mashimo yaliyochimbwa kwa ajili ya visima vya maji ndio maana kwa wakati wako utaona kwenye biblia uh, Musa akaweka sheria kwamba mtu yeyote achimbae shimo halafu asilifukie na mnyama wa mtu akatumbukia huyo mtu ambaye shimo hilo limetumbukiza mnyama wa mtu atalipa mnyama kwa mnyama yalikuwa ni mashimo yenye maji mtu amechimba akashindwa kufukia ilikuwa ni mtu akitumbukia wewe unayo unakufa kwa niaba yake au mnyama wa mtu akitumbukia na wewe unapata matatizo hayo hayo ni mashimo lakini kwenye agano jipya mashimo hayo yamekuwa hayapo na mashimo hayo kwenye agano jipya hatuyaoni tena ndio maana ya lile andiko sasa lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza wamekuwa mawindo wala hapana asemaye rudisha lakini kwenye agano jipya sasa tayari Yesu ameshazaliwa kuna mashimo ya rohoni mashimo ya kichawi na mashimo haya yameandikwa ndani ya Biblia tena na tena mashimo haya yanatengenezwa na watu lakini yanakuwa kwenye ulimwengu wa roho ili kwamba mtu asiweze kuyaona hebu sasa nisome pamoja na wewe kuanza kuangalia mashimo haya ya kichawi moja kwa moja ili baadaye leo tutoe watu shimoni kwa jina la Yesu anayeamini hayo mwamvuri juu Unaweza ukamwona mtu wale watu nao waona wameombewa sana wamesaidiwa sana wameshauriwa sana wamemuona kila daktari gynecologist wamekwenda daktari wa wanawake na watoto wamekwenda daktari wa moyo wamemuona daktari wa akili wamemuona washauri mbalimbali wamewaona kikao cha ukoo kushauri ndoa kimeshauri mabesti man hao nao wameshauri chakula cha kula chakula hiki umeshakula umeambiwa una allergy na samaki ukaacha samaki ukaambiwa una allergy na kunde ukaacha kunde ukaambiwa una allergy na nyama ukaacha nyama ukaambiwa una allergy na wali ukaacha wali ukaambiwa una allergy na nguo za cotton ukaacha ukaambiwa una allergy na ngozi ukaacha paka sasa unachanganyikiwa kwamba kama ni maisha ya namna hii inakuwa na allergy na vitu vyote nitaishi maisha gani watu wa namna hiyo huyu mtu hayupo yuko kwenye shimo amewekwa mahali kilichobaki hapo ni mauza uza tu na vitimbwi tu vya aina mbalimbali ambavyo Yesu leo anataka atembee kwenye ulimwengu wa roho shimo kwa shimo mtaa kwa mtaa nyumba kwa nyumba awatoe wale walio mashimoni ndio maana Isaya kwenye ulimwengu wa zamani akachungulia akasema watu mnaowaona hawa magonjwa arobaini magonjwa ishirini wamemuona kila daktari wamemuona kila baba wa ukoo na babu wa ukoo watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa sio kwamba tu wana matatizo ya kifamilia sio kwamba tu ni wagonjwa sio kwamba tu hawazai sio kwamba tu wana kansa sio kwamba tu wana mkosi sio kwamba tu hawa lewi sio kwamba tu wana, wana hofu wakati wa usiku a a Isaya akasema watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza magereza haya sio ukonga wala kinguruwila magereza haya sio butimba wala gereza la kayenze magereza haya ni magereza ya kiroho ni majumba ya kiroho ni majumba ya kichawi yamejengwa kwenye ulimwengu wa roho na wachawi wanambeba mtu wanampeleka wana weka mle ndani anaanza kulia kwenye ulimwengu wa mwili jamani naumwa jamani siolewi jamani sizai jamani naachwa hana mtu wa kuwasaidia kwa kusudi hilo sasa mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi ndio maana sasa Mungu akaipaka mafuta ufufuo na uzima haishughuliki na watu walio ndani ya nyumba za wafalme haishughuliki na watu wanaokaa bungeni inashughulika na watu walio mashimoni walio magerezani walio fichwa walio fanya kwa ma window na ndio maana Yesu alipokuwa duniani somo lake la kwanza kuhubiri akasema roho wa Bwana yu juu yangu maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena leo wapo watu wafungwa
umekaa kwenye kiti lakini wewe ni mfungwa umekaa unasoma lakini wewe ni mfungwa unaendesha gari lakini wewe mfungwa wewe ni mbunge au waziri lakini wewe ni mfungwa umesoma lakini wewe ni mfungwa na kutangazia habari njema Mungu leo anakufuata kwenye shimo ulilowekwa utoke uje katika nuru ya walio hai anayefurahia simama useme leo ni siku yangu Wee! Wee! No one ever mwenzako mwambie leo ni siku ya kwangu. Kwa hiyo sasa hebu tuyaone mashimo haya sasa. <coughs> mashimo ya rohon. Spiritual pits. Hebu Tuanze sasa kushuka taratibu. Ufunuo sula ya tisa kuanzia mstali wa pili. Akalifungua shimo la kuzimu. Moshi ukapanda kutoka mle shimoni. Watanuru kubwa na juu ya anga vikatiwa giza kwa sababu ya ule moshi wa Shimoni. Mwambie mtu moshi wa Shimoni. Hapa ni kwenye agano jipya. Tunaambiwa kuna shimo limefunguliwa ukatoka moshi ndani. Ukiendelea kusema utaona wakatoka na nzige. Ambao nzige uso wao kama uso wa mwanamke na nywele zake kama za mwanamke. Na Biblia inasema kwenye mikia yao wanaye malaika Naye ni malaika wa kuzimu anaitwa Apollyon au Abaddon. Tunaliona hii ni shimo la kuzimu. Shimo la kuzimu ndio makao makuu ya Lucifer. Ndio makao makuu ya shetani. Naomba nisikilizwe vizuri sana. Ninanena habari za mateka kurudi nyumbani kwao. Ninanena habari za wagonjwa kupata afya tena. Ninasema habari za walio na huzuni kufarijika tena. Naongea habari za walio kata tamaa kupokea moyo mpya tena. Naongea habari za walio lazwa usingizi wa mke waiendee safari yao ya mafanikio tena. Naongea habari ya walio lazwa wameshindwa kupanda vyeo wamekulaza wenzako na amka naongea habari ya kuamka tena na leo utaamka tena utatembea tena utacheka tena utafurahi tena kuna watu ambao walicheka mara ya kwanza miaka minne iliyopita lakini leo utacheka tena Totaliona tena jino la mwisho la meno yako tena umecheka unasema Bwana amenisaidia tena Bwana amenichekesha tena utaondolewa taji ya majivu utavaa taji ya maua utaondolewa kilio kilichotawala familia yenu na ukoo wenu misiba misiba iliyotawala kwenu ajali ajali zilizo tawala kwenu upere magonjwa ya ngozi kuharibu mimba kuzaa watoto waliokufa kufukuzwa kazi kuliko tawala kwenu kutaondoka tena mtavamiwa na shangwe ya ajabu alafu mtasema hii ndio siku aliyoifanya bwana nasi tuifurahie na kuishangilia siku ni hii siku ni hii bwana amefanya bwana amefanya furahi ni furahi ni shangilieni shangilieni siku ni hii bwana amefanya this is the day this is the day that the lord has met that the lord has met we will rejoice we will rejoice and be glad in it and be glad in it Kwa hiyo hili ni shimo linaitwa shimo la kuzimu ambalo ndio makao makuu ya utawala wa shetani. Ni shimo kwenye ulimwengu wa mwili. Maana yake hapa hapa duniani liko shimo lisiloonekana. 
Maana kuna shimo kabisa ukiliona lefu lisiloonekana ambalo ndio makao makuu ya utawala wa shetani. Na hilo shimo linaitwa kuzimu. Linaitwa shimo la shetani au shimo la wachawi au shimo la kuzimu au shimo la uharibifu au shimo la kifo. Na mahala pengine ili shimo liko kwenye ulimwengu wa roho. It is a pit in the spiritual realm. Na hata mashetani walipoasi walitupwa kwenye shimo hilo. Ukisoma kwenye kitabu cha Petro wa pili. Sula ya pili na mstari wa tatu. Second Peter chapter 2 and verse 4. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hadi siku ya hukumu. Unaona malaika walipoasi mashetani walitupwa Shimon. Shimoni ni wapi? Shimoni ni kwenye ulimwengu wa roho hapa hapa duniani. Yaani tulipokaa na mimi kuna mahali liko shimo lefu, mahali ambapo mashetani wanapanda na kushuka. Na hilo shimo kubwa ambalo ndio shimo mama, ndilo ambalo wachawi wanakwenda kuchukua uchawi. Ndilo shimo ambalo wenye hekima wa dunia hii wanakwenda kuchukua hekima za utawala. Yaani hekima za utawala zinakwenda kuchukuliwa kutokea mle. Mtu anayetaka kutawala kwa kutumia uchawi anakwenda mpaka kule chini, anakwenda kuchukua heshima ya utawala au anachukua umaarufu wa utawala au anachukua nuru ya utawala kutokea Shimon. Lakini watu waliookolewa na sisi na maeneo yetu ambayo tunachukua hekima ya utawala. Hekima yetu ya utawala haitoki Shimoni maana hekima ya Mungu niyo itokayo juu ambayo ndani yake haina hila wala hayana matatizo. Na muamuru mtu kama unataka utawala na wewe iko hekima ya Mungu, iko nuru ya Mungu inayotoka kwenye ufalme wa Mungu inaweza kupa utawala. Anayependa hayo sema amen. Sasa unaweza kuwa leo uko hapa ni mchungaji, umetoka kanisa tofauti, lakini pengine huduma yako haiendi vizuri. Na unawaza kwamba mbona mimi huduma yako haiendi vizuri? Liko shimo liko shimo ambalo liko hapa hapa duniani kazi yako shimo hilo ufanisi wa kazi ya Mungu ni madhala kwa shimo hilo kwa hiyo kwa kadiri kanisa linavyopanuka kwa maana ya watu kuongezeka kwa maana ya watu kuomba kwa maana ya watu kufunga kwa maana ya watu kumtafuta Mungu inapopanuka namna hiyo lile shimo linakuwa kwenye hati hati linakuwa na wasiwasi linawekewa matatizo lile shimo linapambana na kanisa lako. Kwa hiyo kuna watu wanakwenda kule kwenye shimo wakirudi wamepewa majukumu kwamba hakikisheni kanisa hilo linafungwa kwa namna yoyote ile maana linatia wasiwasi shimoni. Maana shimoni hapakaliki sasa. Mala mkuu wa shimo hamishe kiti, mala hamishie pembeni, mala hamishie kulia. Mala maaskari wa shimoni wanyongwe, mala wengine wakate miguu. Mala mkuu wetu watano kutoka kwa bosi ametobolewa jicho ametobolewa amekatwa mguu ametobolewa masikio yani kuzimu inakuwa na hati hati lakini wanaona ni kwa sababu ya kanisa lile pale lakini Yesu alisema kanisa hili limejengwa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitalishinda maana yake shimo la kuzimu halitashinda ufufuo na uzima shimo liwe ni la mtu shimo liwe ni la misukule shimo liwe ni la baba yako mdogo biblia inasema tumejengwa juu ya mwamba na milango ya kuzimu haitatushinda sisi wewe uwe na mashimo 300 au 500 au 700 au 800 au 900 au mashimo ya namna yote lakini na kutaarifu tumejengwa juu ya mwamba na milango ya kuzimu na mashimo ya kuzimu na mashamba ya kuzimu hayatatushinda na kutangazia leo umeshindwa mara nyingi umelia mara nyingi umepoteza mara nyingi lakini kuanzia leo na kutangazia tena tangazo hili nalitoa kwenye ulimwengu wa roho natokea ulimwengu wa roho napiga ngurumo napiga kelele napiga radi napiga panda nasema kuanzia leo milango ya kuzimu haita kushinda anayeamini hayo mwamvuri juu Mnaoneze mwenzako kumwambia wanatoka leo. Hey. Kwa hiyo inawezekana umetiwa 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 kash kash. Na shimo la kuzimu. Sikiliza vizuri kidogo. Hebu 
Nataka tusome wote kwa pamoja kaandikwa kadogo kwenye kitabu cha Luka sula ya nane Sasa kuna shimo la mama, shimo mama. Shimo mama kubwa kabisa linaitwa kuzimu. Ndio shimo kubwa. Hilo ndio shimo mama. Linaitwa kuzimu. Kwa maneno mengine unaweza kuita moyo wa nchi. Ndio hilo hilo. Shimo la uharibifu. Ni kubwa yani shetani aliposhindwa angani akaenda akafanya makao makuu kwenye shimo hilo. Lakini shimo hilo lipo karibu na sisi lakini kwenye ulimwengu wa roho. Ndipo mashetani wanapanda na kushuka. Unapomsikia mwanga yeyote jeuri yake ni shimo hilo. Wala usiwe na wasiwasi. Sisi wa mbinguni wao wa Shimon. Luka sura ya nane na mstari wa 31. Baada ya lile shimo kubwa kuna mashimo mengine madogo madogo kwenye kila mji. Yaani kuna mashimo mengine madogo madogo kwenye kila mji. There are also pits of darkness. There are pits of darkness in every city. Kuna mashimo ya rohon ambao ni makao makuu ya shetani kwenye kila mji. Hebu nikuonyeshe mji mmoja hapa kwenye Luka sula ya nane Kwenye Luka sula ya nane ni kuonyesha shimo moja wapo kwenye mji mmoja ambalo limesajiliwa ndani ya Biblia. Rata kapushi tarapa. Nitasoma sura ya nane ya kitabu cha Luka. Ninaomba kila mtu sasa uwe makini kuna jambo linataka kutokea. Nisome kuanzia mstari wa 26 ili tukamate maana hii wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi iliyoelekea Galilaya naye aliposhuka pwani alikutana mtu mmoja wa mtu mmoja wa mji ule hebu sema mtu mmoja wa mji ule huyu mtu alikuwa mwenyeji wa mji ule wa mji ule A, mwenye pepo hakuvaa nguo nyingi wala hakukaa nyumbani ila makabulini Alipomwona Yesu alipiga kelele akaanguka mbele yake akasema kwa sauti kuu ni nani nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu na kusi usinitese kwa kuwa amewaamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule maana amepagawa naye mara nyingi hata akalindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu akavikata ile vifungo akimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo Yesu akamuuliza jina lako nani akasema jina langu ni jeshi kwa maana pepo wengi wamemwingia mstari wa moja, wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni hebu sema wakamsihi asiwaamuru watoke kwenda shimoni stole hii tunaijua sana ukiangalia kwenye kitabu cha malko anasema wakamsihi asiwatoe nje ya mji ule. Unaona? Kwenye matayo wakamsihi wasitoke ndani ya eneo la Gadala. Ilikuwa inaitwa Gadala eneo hilo. Kumbe tunaanza kuona. Kwenye karne ya kwanza Yesu akiwa duniani. Akatoka siku moja akawaambia wanafunzi wake tuvuke mpaka ngambo. Nisikilize vizuri pale sasa. Naomba kila mtu asikilize pale. Walipokuwa wanavuka mpaka ngambo, Yesu amesema tuvuke mpaka ngambo. Maana yake walikuwa upande mwingine wa mto, wa ziwa, wanataka wavuke mpaka ngambo. Lakini Yesu alikuwa anajua kule ninakoelekea kwenye mji unaokwenda kuna shimo kule. Kuna shimo la mashetani kwenye mji ule. Nataka kwenda kushughulika nalo. Wanafunzi wakajua kwamba Yesu kwenye mishemishe yake anakwenda tu kama kawaida yake, lakini moyoni mwake anasema tuvuke mpaka ngambo. Ndipo wanafunzi wake wakaingia chomboni. Na Yesu akiwemo chomboni wakaanza kuvuka kwenda ngambo, yani wakafike kwenye mji ule ambao kuna shimo. Kuna shimo kwenye miji. Miji inaweza kuwa na mashimo ya rohon. Cities are built on demonic foundations. Mji unaona una shimo. Utakavyoshughulika na shimo hilo unaubeba mji. Usiposhughulika na shimo hilo huwezi kubeba mji. Ndio maana sasa wachungaji wanakwenda kuanza kazi au kampuni au jambo mahali yeye anategemea tu baba Mungu naomba uniletee washirika 
washirika hawaletwi kuna shimo ambalo linawatia usingizi ambalo sisi ufufua na uzima tulishakataa kutiwa usingizi tulishasema sisi ni wapiganaji sisi tunapigana mpaka afya yetu inatokea Mchungaji ninaomba mpaka ninaomtaomba mpaka lini unaomba mpaka upokee muujiza wako. Mchungaji nitafunga mpaka lini nitafunga mpaka adui zangu walale chini. Mchungaji nitapiga majeshi mpaka lini tapiga majeshi mpaka nilichoahidiwa nimekipokea. Maana yake sisi ni wapiganaji ambao hawana mahafali ya kupigana. Yaani hakuna mahafali kwamba leo kuna graduation ya kupigana, kuna graduation ya kuomba, kuna graduation ya kufunga. Ah, ah, hatuna graduation. Tunapiga mbele kwa mbele na hatupigi kwa kuangalia pembeni pembeni, tunapita katikati yao. Yaani tunapenya kwenye ngome yao. Tunawaambia waacheni mateka, warudi nyumbani. Tumeambiwa hivi Dar es Salaam yote. Paka mtu atakaposema majeshi majeshi, hapo ndio tunaweka breki. Paka mtu atakaposema utukufu hapo ndipo ya majeshi yanatia breki paka wagonjwa watoke mwananyamala waji hapo akisema tumechoka na hospitali tumeamua kwenda kwa bwana paka wagonjwa watoke muhimbiri wamesema tunamwendea bwana paka wagonjwa watoke TMJ wasema tunamwendea bwana paka wenye huzuni wafurahi tena uwanja huu ndime kwa shangwe za watu waliokuwa mashimoni watu waliokuwa mapangoni watu waliokuwa nyikani paka watu waone kuna bendera ya bwana Mungu wa Israeli imesimamishwa kwenye bonde la kukata maneno ili watu wafurahi tena watoke warukaruke kama ndama wa mazizini na hapo ndipo tutatulia kuna watu wanawaza unajua kanisa hili sio kanisa hili hii ni hawa ni watu it is a group of people who are called by god to plunder the city by the power of the blood of Jesus. We want to plan the city. Pengine kuna mtu anawazawaza hapa ni mara yako ya kwanza umekuja hapa kupeleza peleza kawaambie hivi wale mabwana wamesema. Yaani wao wanateka mji mzima kwa injiri ya Yesu. Watoto kwa watu wazima, wale mavu kwa walio wazima, viziwi kwa vipofu, ni kokolo hili. Kama umewahi kuvua, hatuvui sisi kwa ndoana. Kuna uvuvi unaitwa wa kokolo linatupa bahalini alafu linaanza kukusanya Biblia ya Kiswahili inaita juya au inaitwa juya maana yake linatupa bahalini linaanza kukokola linapofika ufuoni limeleta mle konokono limeleta mle kenge tutachambulia ufuoni pale sasa hivi tunakokola kila aliyekuja ndani tukifika tutaanza kuchambua shetani ni upi mtu yupi samaki ni wapi yani tunakokola sasa hivi tutachambulia bahalini pale naanza kukokola kwenye ulimwengu wa roho naleta mali zako naleta afya yako naleta watoto wako naleta familia yako naleta ndoa yako naleta taifa la Tanzania tukifika ufuoni tutachambua hiki ni cha fulani hiki ni cha Maxi hiki ni cha Bryson hiki ni cha Bihagaza tutachambulia ufuoni lakini sasa tunakokola tunavuta tunaleta mpaka ufuoni ukituzuia tunakukokola na wewe pamoja tutachambua ufuoni anayependa Yesu apige kelele wamemfika kwenye kashimo ka mji kashimo ka mji kanaweza kuwa mwananyamala au pangani au nyuma ya nyumba yako au ndani ya nyumba ya mtu huyo mtu anasikia sasa amefichwa kwenye shimo lakini duniani huko anaonekana ameuawa amefariki tukifika pale vufua na uzima sasa tumefika penyewe pale yani hapo ndipo kwenye wito wetu sasa kuwatoa walio mashimoni ili waione nuru ya Mungu na mwangaza wa walio hai hapo unisikize vizuri kweli kweli Anayenisikiza punga mkono useme amen. Sikiliza vizuri. Kwa hiyo kwenye kila mji kuna vishimo vya mashetani. Ndio maana nakushauri sana kuna kitabu nimekiandika kinaitwa Hatari ya Ndoto. Kinapatikana kwenye container pale Hatari ya Ndoto. Kinaonyesha unapoota. Naomba nikuonyeshe vizuri kidogo mambo kadha wa kadha. Utajuaje mashimo haya? Kwenye mashimo haya sasa kwenye miji kuna mashimo mbalimbali. Mbali. Tunaona hapa Yesu sasa ameingia mji wa Gadala, amekutana na mashetani. Yanamwambia usitupeleke katika shimo. Yaani kwenye mji ule kulikuwa na shimo ya mashetani. Au mahala ambapo mashetani wanakaa. Na sasa mashetani anasema tafadhali usitupeleke kule ni kwa nagiza kule. 
Kwa hiyo tunaanza kupata picha. Kuna mashimo ya kichawi. Sikiliza vitu sasa. Sasa mashimo haya ya kichawi ni vitu gani hasa? Ni nini hasa? Sikiliza nikupe hadi